Oi, ei niin. Schön einfach rumklicken, nicht dass mir irgendeiner in den Arsch beißt. Den könnten wir. Den. Den. Okay, wir haben es schon mal zum Marschhaus geschafft. Nach der Aufraumaktion hier gerade. Mein Gott. Lee sieht ja super aus. Und das sieht auch irgendwie immer blasser aus. Aber eins kann ich schon mal verraten. Hätten wir jetzt den Arm abgeschnitten, er würde nicht besser aussehen. Wir da rein. Wir können erstmal lauschen, ob wir was hören. Hm. So, Tür auf. Okay, da ist irgendwie eine Schnur gezogen zwischen zwei Türen. Wir können auch nur an die Tür ran. Auf der linken Seite. Ja, guckst jetzt mal nochmal an, Lee, und dann. Hm. I got us adjoining rooms. Oh yeah. Äh. Hallo? Hallo. Okay. This is Sybil. You look horrible. Go over there. Ich wollte es mal die anderen sehen. Put your things down. Let me out. Who's out there? Okay. Völlig wurscht, was wir nehmen. Quiet, please, sweetie. Your things there. Das ist eine blöde Situation. Äh, ja, machen wir jetzt mal alles. Nicht, dass das irgendwie eskaliert. Just be cool. Do I not seem cool? Nee, nicht wirklich. Good. Go sit down. Do you know who I am? Ja. Yeah, I know who you are. You saw my car out front then. You see anything else you want in there? Not a whole lot left. I didn't take from you. Your people didn't? I didn't agree with it. That's what Clementine said. Why didn't you? Weil, es nicht, weil sie es nicht wollte, es war nicht richtig, du wärst zurückgekommen, weil es nicht richtig war. It wasn't right. It wasn't our stuff. That's real good of you. Look, what do you want me to say? I don't want you to say anything. I want you to know what happened. Nee, ist okay, brauche ich nicht. Brauche nicht wissen. Danke. Have you ever hurt somebody you care about? Äh, wer nicht? Not on purpose. If it were on purpose, you'd be a sociopath. I hurt her so bad. My son Adam went missing. I took him out hunting even though my wife said he was too young. I figured he had to learn. I came back without him and the look on her face said, 
You are a monster. We all went out looking for him. We never found him. I hurt her so bad. Tolle Geschichte. And then we came back and all our stuff was gone. Your people, Lee. That asshole in the ball cap. His stupid fucking wife. I could have earned her trust back if they hadn't made our situation so desperate. Ah, Gott. Ja, tut mir leid, aber ist halt so. Jetzt live. I'm sorry. The hungrier we got, the more she blamed me. Until she finally took our daughter Elizabeth and left. They didn't get far. I found them a day later in the road. Do I look like a monster to you? Ah, yeah, geht so. We all do. Some more than others. I'm not like you. Oh, yeah. You walked a little girl into a dairy full of sick people and let them get their hands on her. Ich habe versucht, einen sicheren Ort zu finden. Ganz einfach ist das nicht. It's more complicated than that. You abandoned a defenseless, grieving woman. Uh. Hmm. You weren't there. You brought her to the most dangerous place in this city where she could have died. Ach Gott, ja, das ist ja nicht alles. Ich konnte nicht, nicht allein lassen. Ähm, ja. Ich schreien. Alles ist cool. How could you know all this? You're a monster. You're a murderer and a thief. And I'm gonna hurt you so bad. Ich hab dir nichts gestohlen. Gib mir einfach Clementine zurück. Es geht auch anders. Gib mir einfach dieses Mädchen und hau ab. Just give me Clementine back. I'd rather kill her myself. Because that's what will happen if she goes with you. After I found Clementine on my radio, I wasn't even mad at you. I was coming for the others, for revenge. But the more I heard about the things you did and the danger she was in, our plan changed. Lee, listen to me. I need you to hear this before what happens next. I can take care of her. We can have a family. Mm -hmm. Nein. I bet you don't even know how old she is. She's eight. Wrong. She's nine. But... Her birthday was six days ago. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. Du bist ja verrückt, ich wurde gebissen, okay? Nein. Uh, okay, keine Ahnung. No, shut up. It makes sense. It's not happening. Nur über meine Leiche, ich wurde gebissen und du wirst auch gebissen werden, lass uns gehen. Ähm. Hey, honey. I think this is all gonna work out. What are you? I'm glad too. Clem sneaked erstmal da raus. Ich wouldn't have had to get this bad, but it's all over, hon. Isn't it? Just about. I hate seeing you like this. I just miss your smile, honey. I miss you so much, Tess. You're gonna like Clementine a lot, though. She's not Lizzie, but she's sweet. She wouldn't hurt a fly. Oh. Oh, oh man, Lee, come. <laughs> Das muss wehtun mit dem Beil. Alter. Na los. Na komm. 
Immer schön auf Kuh rumhämmern. Am besten mit der rechten Hand, weil es schneller geht. Na komm, na komm, na komm. Bis er keine Luft mehr kriegt, bis er keine Luft mehr kriegt. Der Typ hat mich echt genervt, weißt du, der läuft die ganze Zeit mit äh, uns mit. Hört ihr, was Walkie Talkie was abgeht. Und macht Lee die Vorwürfe, dass er Clementine im Stich gelassen hat und sie nicht richtig beschützt. Aber steht die ganze Zeit daneben und guckt zu. Also. Haben wir es? Jetzt nimmst du die Waffe, richtest sie auf seinen Kopf und machst Peng. So, jetzt ist Feierabend. He would have come back. Richtig. Jetzt nicht mehr. I'm sorry. I'm sorry. It's okay. It's okay. So, und in die Bowlingtasche auch gleich mal reinschießen. Dann hat's Tess auch hinter sich. You look horrible. That's what he said. Let's just get somewhere safe. You don't smell good. Yeah, I know. Hat er dir wehgetan? Gehen wir, wir haben nicht viel äh, Zeit. Hat er dir wehgetan? Did he hurt you? No. Not really. I'm sorry, Lee. Cleo, it's okay. We need to get you somewhere safe. And then we have to talk, okay? Yeah. Everything's okay now. We need to figure out how to get out of Savannah as fast as we can. Um. I'm sorry you had to see that. He was going to kill you. It take you. Yeah. Gut, jetzt können wir nochmal die Situation abchecken. Also was ich sagen wollte, ist halt der Typ, der hat die ganze Zeit das Lee Vorwürfe gemacht, hat es nicht auf die Kette bekommen, seine eigene Familie zu versorgen. Seine Frau ist abgehauen mit der Tochter, ist danach gestorben. Hätte sich also mal vielleicht ein bisschen besser überlegen sollen, ob sie jetzt von ihrem Mann wegrennt. Ähm, alles ist eskaliert in seinem Leben und jetzt macht er natürlich mit seinen Fehlentscheidungen die Gruppe von Lee verantwortlich dafür, dass die sein Auto geplündert haben. Also passiert halt, wenn da ein Auto steht und dann ist keiner, dann nehmen sich die Leute das dann halt, weil die selber überleben müssen. Das würde jeder so machen. Daraus jetzt Vorwürfe zu formen, ist halt eine leichte Sache, aber jeder würde an seine eigene Gruppe denken. Es ist einfach so. Und er hat halt als äh, Oberhaupt seiner Familie, hat er halt einfach nicht unbedingt den besten Job gemacht. Und dann nur mit dem Walkie Talkie hinterher zu laufen, das braucht ja auch eine bestimmte Reichweite, ähm, um halt mit der Clementine zu reden und alles sich aus der Ferne anzuschauen und den Lee, der direkt drin war in dem ganzen Geschehen und auch fast erschossen und was auch immer wurde, ähm, dem da jetzt Vorwürfe zu machen, ist schon halt echt ein bisschen frech. Ja, was hast du jetzt davon? Und hat es gelohnt? Nee, ne? Tja, jetzt ist es mal gelassen. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz in die Bowlingtasche rein. Also ganz sauber war der Typ auch nicht. Den Kopf von seiner Frau mit sich umgetragen. Können wir da jetzt irgendwie... Können wir nicht. Schade. Ich dachte, man kann da vielleicht nochmal irgendwas machen. Achso, okay. Ich dachte, man kann vielleicht in den Raum rein. Aber warum sollte man... Warum sollte man auch? So, Clem, alles gut? Achso, dachte man kann nochmal mit dir reden. Dann werden wir mal ausgehen in den Flur. Oder in den Gang. Ja, ich hab's verstanden. Einmal runter und jetzt. So, Clem, mit haben wir den Fremden. Wie ist denn der hochgekommen? Ganz sicher nicht. It, it didn't bite you. Yeah, I know it. Must have. You're covered in all that gross stuff. 
Genau, das wird sein. Okay. Cam, mach die Augen zu, das wird jetzt ein bisschen eklig. So, dann äh, wollen wir mal. Oh, no. oh doch. Ja, schön rein in die Eingeweide. Na dann, Clem. Es ist genauso schlimm, wie es aussieht. So, einreiben. Ach, die Ärmste. Ja, wir müssen dafür sorgen, dass auch sie von dem äh, Geruch von den Zombies über, übertüncht ist, weil aus der Serie hat man ja gelernt, auch aus den Comics, dass wenn man sich einreibt in die also mit den Eingeweiden von den Zombies oder halt einfach so nach denen riecht, dann kann man sich ein bisschen verstecken, weil die einen dann nicht wahrnehmen. Lee wird jetzt schon nicht mehr wahrgenommen, nicht weil er einge, ähm, eingesaut ist, sondern ich glaube, weil er sich schon halt langsam verwandelt und deswegen nicht mehr ganz äh, realisiert wird von den Zombies. Aber Clementine ist ja noch am Leben und noch nicht gebissen. Die müssen wir jetzt halt in diese ganzen Blut- und Eingeweiden einschmieren, damit sie halt diesen ekelhaften Geruch annimmt und nicht mehr entdeckt wird von den Zombies. Funktioniert natürlich nur so lange, wie äh, das Zeug auch am Körper ist. Wenn sie sich jetzt waschen würde, dann hat es ein Problem. Die Ärmste. Ach oh Gott. Sei denn, er fällt äh, wieder um, ne? Das hat man auch schon ein paar Mal. Aber er sieht auch überhaupt nicht mehr fit aus. Was ist in der Tasche? Ein Fremden konfrontiert. Boah. Moment. Aufpassen, nicht, dass ich irgendjemand anrempel versehentlich. Oh, ist das, das ist unangenehm. Das ist echt, echt unangenehm. Aufpassen. Oh, da nicht realisiert. Okay, passt. Und die tanzen da hinten. Hopp. So. Dieses Mal links vor rechts. Bei dem aber rechts vor links. Mein Gott, jetzt macht doch hin. Man sieht auch kurzzeitig nichts, wenn im Hintergrund ein Zombie ins Bild läuft. Oh oh. Die Eltern von Clementine. Clem hat ihre Eltern gefunden. Uhu. Oh Gott. Lee, wake up. Please don't be dead. Please no. Lee, 
I was so scared. I, I, I thought you left me. I, I, I saw my parents. Tja. Jetzt hat er natürlich Angst, dass er verletzt. Na komm. Okay. Da ist kein, kein Saft mehr drin. Das war's. Wir haben keine Zeit und traurig zu sein. Tut mir leid, das wird schon. Wir haben echt jetzt keine Zeit. Genau, reicht immer zusammen, Mensch. So ein bisschen was von dem Last of Us Moment, wo wo äh Na, oh Gott. I got you. You can lean on me if you have to. I'm okay. I'm okay. I thought I was helping by bringing you in here. Ja, ist gut. Das konntest du nicht wissen. Konntest du nicht wissen. You couldn't have known. I should have told you. It was scary at the hotel. Yeah. Keep going. We're almost there. Ja, wo halt der Joel so angeschlagen ist und die Ellie ihm helfen muss, das hat so ein bisschen was von dem, von dem Moment. Nur, dass sie ihn da nicht stützt, sondern dass er halt hinter ihr hertorkelt, wenn sie böse Buben abwehren muss. Oh Mann. Get up, Lee. The door is right here. Der ist fertig. Er ist absolut fertig. Der kann nicht mehr. I can't. You have to. Liam, I can't move. This is it for me here. Please, please, try to get up. Hm. Ich glaube, jetzt kommt er nicht mal mehr. Ja, er kommt überhaupt nicht mehr hoch. I can't. You don't have much time. You gotta do something. Fast. Du musst von ihr verschwinden, halt dich von mir fern. Du musst dafür sorgen, dass ich mich nicht verwandle. So, tja, ähm, ja, Baseballschläger, ein Stuhl und eine Bürotür. Jetzt gucken wir erstmal, dass sie den Baseballschläger holt. So, dann haben wir noch den Stuhl hier. Und da ist eine Tür. Lass mir die Scheibe einschlagen. Okay. 
So, jetzt erstmal einen Stuhl nehmen. So, das hat schon mal funktioniert. So, Tür auf. Ist wie so ein kleines Tutorial jetzt für Clementine. Hat sich äh, damals schon beim ersten Mal spielen so angefühlt wie so eine Fackelübergabe an sie. Und ja, Handschellen. Vorsichtig. So, jetzt machen wir ihn erstmal eine Heizung fest. Ja, das muss man wohl. Versuch an die Pistole zu kommen, er gab den Schlüssel, versuch an beides zu kommen. Erstmal die Pistole. Vorsicht! Vorsicht! Drüber. Ugh. Au. Das hat die Ellie mit dem David auch gemacht, glaube ich. Die hatte nur einen Hackeball dafür. Eieiei. Sehr gut. Prima, Clem. Komm mal her, du kannst auf dich allein aufpassen. Prima, super. Könnte mich verwandeln, Kleines. Du bist hier nicht sicher. Du bist stark, Clem. Du bist stark. Doch, du musst dich, musst ihn erschießen. Okay. 
Do you remember? Yeah, I do. When I went out to rescue that boy, Glenn, I met a girl. She'd been bitten too. All she wanted was to not come back as a walker. Lee? And I remember how hard it was to do that. But I'm glad I did. You don't want to see me like one of them. Okay, Lee. I can do it. I I can. Finder, Omid und Christa vertrauen niemand. Sucht ihr eine Gruppe. Finder, Omid und Christa. Finder, Omid und Christa. They're probably looking for us right now. Stay on high ground. Don't go too far. You'll find them. They'll take good care of you. Ach Gott. Die arme Kleine. Halt dich von den Städten fern, bleib immer in Bewegung und immer schön die Haare schneiden. Ähm. Oh je. Yeah. What? What is it? No, don't worry. All right. Was dir fertig? Ach, ja. Ach komm, Clem. Wow. Tja. Aber lieber so, als äh, ihn nicht zu erschießen, ihn zurückzulassen. Und Clementine fragt sie die ganze Zeit, was aus ihm geworden ist und macht sich dann Vorwürfe und so. Lieber dann so. The Walking Dead. Ja, da läuft sie alleine durch die, durch die Landschaft, nachdem sie Lee erschießen musste. Tja. Total alleine und verstört. Ja, und sie überlegt jetzt, ob sie den Gestalten in der Ferne vertrauen soll oder ob sie lieber sich verstecken soll. Ja, und das war jetzt die erste Staffel von The Walking Dead von äh, Telltale. Und ähm, ich habe jetzt nochmal geschaut, aber irgendwie kann ich dieses vorhandene Days DLC nicht finden. Ich muss mal gucken, ob ich das noch irgendwie organisieren kann. Ansonsten äh, ist das Projekt jetzt hiermit abgeschlossen und äh, Staffel 2 wird dann darauf dann relativ zeitnah folgen, damit ich dann hier Staffel 1 bis 4 mal äh, durchspielen kann. Auf jeden Fall danke an alle, die bis hierhin durchgehalten haben und sich das Projekt mit angeschaut haben. Wir werden jetzt noch auf dem Kanal äh, Kaliste Protokoll nähert sich jetzt ja dem Ende. Ich glaube, das ist jetzt dann mit Folge 38 dann vorbei. Und ich müsste mal wieder Plague Tale 2 ausbuddeln, weil das habe ich jetzt leider über einen Monat sträflich vernachlässigt und so man muss ja auch noch abgeschlossen werden. Andere Projekte werden folgen. Auf jeden Fall äh, Ende Januar wird dann das Dead Space Remake endlich äh, rauskommen und äh, da freue ich mich auch schon drauf. 
Auf jeden Fall, wie gesagt, danke bis hierhin für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Projekt. Bye, bye.